ഫ്രണ്ട്സ് ഫുഡ്ഡീസ് പരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കു ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ളൊരു മോതകമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പഴം മോതക തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആ നെയ്യിലൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ നിറം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ശർക്കരയും അരക്കപ്പ് തേങ്ങായും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിലെ ശർക്കര എല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരും ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു തൊട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ തന്നെ സോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ആ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഈർപ്പുണ്ടാവും അതിപ്പോൾ അത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവ് ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഏലയ്ക്ക ഞാൻ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ആ ഈർപ്പമൊക്കെ മാറി അരിപ്പൊടി ചേർത്തത് കാരണം അതിൽ ആ ഈർപ്പം ശർക്കരയുടെ ആ ഈർപ്പം മാറി നല്ല കട്ടിക്ക് വരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം അരിപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കിതുപോലെ സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം മോതകത്തിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം അതാ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് ചെറിയ ബോൾ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിന് നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിറത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യ അനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കാം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോശ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനിൽ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി അതിൽ ഓരോ ബോൾസും നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പം ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ എല്ലാം നിറ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അടിപൊളി പരമോതകം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നൊടിയിടയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്